so how are you feeling after clearing that as well as jrf um uh, for i guess one or two days i was very like very cool very sleepy very and very overwhelming that was but uh, after two three days like i have no very much responsibilities to you know looking for the options and like uh, for the colleges and for the proposal topics <laughs> Like many things have come up. Oh, so, she <laughs> could have done. You you could not take day. enough time to rejoice your success. <laughs> um, I guess I think one or two days I gave I took my time off and then now I just that is nice. that, it, yeah. That that is required. You 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 did so much hard work. So at least two days of happiness is very important. So two days of happiness. So before we go ahead, me go. थोड़ा सा अपने बारे में बताओ. वट डू यू डू कहा से हो क्या मतलब uh, क्या क्या अभी तक किया है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में अभी क्या कर रहे हो तो टेल मैम Uh, now yes and abhi you see jrf ke baad i get an admission as soon as possible and just like you guys yeah and beech mein maine na bahut si cheeze thi i guess masters final year mein maine i decided i shifted my focus to net and just literature realm and professorship and beech mein bahut si aur bhi cheeze thi maine yes okay okay so okay. abhi where 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 do you stay abhi which city mam abhi uh, i'm in noida noida okay and uh, when did you complete your masters ma'am uh, it was uh, 2021 uh, final year was uh, I, that same year i took uh, your course i purchased your course and uh, you know make notes from your coaching and uh, yeah after that i guess my first attempt was also in december 2021 uh it was uh, 10 days prior my marriage so i didn't like it oh. was my trial attempt only i didn't right. study very much yeah and i scored i guess 97% or something mm-hmm. and then you know after marriage things uh, went a little there and there and mera focus thoda sa hat gaya tha maine do saal fir maine try nahi kiya tha abhi last december 2023 mein i gave my second attempt and i cleared jr oh, sorry net mein and on with this june attempt i did year last year yeah peach wow. mem uh, yeah updated for my uh, another degree i i wanted to add a degree to my profile uh, uh, a teaching degree so beat was there to pehle beat kiya the peach mem are wah चलो दैट इज ग्रेट बट देन मतलब एक एक क्लाइंट से सारी चीजें करिए पहले शादी फिर नेट फिर जे आर एफ बीच में बी एड यू नॉट टेकन दैट साइ ऑफ रिलीफ बोले कुछ ना कुछ कुछ ना नेवर मैम नेवर या देयर वाज नॉट अ टाइम व्हेन आई एम लाइक सिटिंग आइडली लाइक आई वाज डूइंग समथिंग दिस समथिंग समथिंग राइट राइट सो कैसा मतलब कैसा रहा ये जर्नी जब 2021 के बाद पहली बार वापस अभी दिसंबर के लिए व्हेन यू स्टडीड फॉर द फर्स्ट टाइम So, याद था oh. कुछ कि सब भूल गए थे वापस से मुझे मैम ऐसा ही लगा कि दो साल हो गए बीच में अभी सब हो गया सब चला गया पता नहीं कितना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सब कुछ होगा एंड आई वाज लकी इनफ दैट आई हैव योर नोट्स मैम मतलब यू वोट बिलीव दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी आई जस्ट स्टडी फॉर फिफ्टीन डेज जस्ट रेफर वॉइस यस मैम ओनली फिफ्टीन डेज और दिस टाइम वेन द एग्जाम वॉज शेड्यूल्ड फॉर जून I guess uh, June eighteenth. Again, I studied for sixteen, fifteen, sixteen days, and then things got rewired, and the exam was rescheduled for August twenty one. I guess, and this time, uh, like uh, I studied for twelve days. Like just the one thing. So, the revision I can just be you given. Yes, I don't, I don't know what was in like what memory I like, what was it developed like. पता नहीं मुझे लगा कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी दो साल छूट गए पढ़ाई नहीं हुई बिल्कुल नहीं ध्यान दिया एंड आई जस्ट स्टडी फॉर फिफ्टीन डेज एंड ट्वेल्व डेज लाइक और देन कहा से शुरुआत करी थी पहले डिसाइड किया होगा की यूजीसी नेट देना है तो सिलेबस देखा यूजीसी नेट का फिर वहां से कैसे जर्नी स्टार्ट हुई Uh, so 
I researched about the Bhemkuta coaching centers. And that was COVID uh, time. So, of course, uh, the online was only option. So, I searched about uh, who are the educators, who are, who are the great one actually in this field. Mm-hmm. And uh, mm-hmm. free YouTube resources, I was very impressed. I was very impressed. And I was very impressed. And I guess I was website to be free. I was very impressed. Syllabus. Yeah. Yeah. Yes, yes, right. yes, yes. It was very vast. And I was little, uh, yeah, I was like, 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 I I used to um, dedicate my, I guess, six to seven hours to make the notes. And it, like after having my breakfast, I used to sit for you know, audio lectures and listen to audio lectures and then make notes. Like, I guess now for, in four or five months, I have like completed your lectures and make, oh, make my notes. Yes, ma'am. It was very good. And uh, then yes, uh, that year, uh, PGT exam came up of Uttar Pradesh government. So I, I, I feel, and then I leave my preparation for net and then I give that exam. I was uh, uh, like, I secured 22nd position, but only 18 seats were there for in general category. You know, so uh, I couldn't make it. But so, okay, and all, then all, then was people didn't have to give the exam. But but itna aapke notes mein wo sab padhai itni zyada dimag mein baithi hui thi without i guess 4 mahine se main padhai nahi kar rahi thi uske liye aur then ko maine diya tha 97 percentile i scored that time but i couldn't make it but ha acha laga tha matlab bhi bahut achhi cheeze thi aapke no abhi bhi itna main aapko batau ki itne valid hai itne acche maine 2021 mein liye the and 2023 24 mein they are still valid there is still so much Helpful, I was able to get a lot of people who were to get a lot of people who were able to get a lot of people who were able to get a lot of people who were able to get a lot of people who were able to get a lot of people who were able to get a lot of people who were able to get a lot of people who were I guess my retention is good. good <laughs> right. So, I just read it free resources. I read it from free resources. And I didn't do anything for it. And in paper 2, when I studied in 15 days, what did you study the first topics? Yes, ma'am. I always give you free material job. I give you guidance on YouTube. I have always followed you. You have always mentioned that we need to give you which units. Then guess. आपने शायद मेंशन किया हुआ है कि ब्रिटिश लिटरेचर लिटरेरी थ्योरी क्रिटिसिजम दी सी यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट तो आई ऑलवेज गिव लाइक फोकस्ड ऑन दीस थिंग्स ओनली लाइक मोस्ट ऑफ माय टाइम आई फोकस ऑन दीस यूनिट्स बाकी सारे जो सेक्शंस थे वो भी मैं कवर करके जाती थी लाइक आई यूज्ड टू स्टडी देम कर्सरी कर्सरी बट हां मैंने वहां ज्यादा फोकस किया और ये बहुत आपका एडवाइस में काम आया मेरे को मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चंस वहीं से आते हैं राइट वो तो बिल्कुल मैंने आपको इस चीज को एकदम दिमाग में रखा था यही जब इतने दिन में हो भी कुछ नहीं सकता था ऐसा नहीं है मैम कि मैं इतना ही दिन देना चाह रही थी एक्चुअली सिचुएशंस ऐसे होते थे मेरे बाकी एग्जाम्स होते थे चीजें होती थी तो मैं मुझे टाइम ही इतना मिलता था एंड आई वाज टू थिंक ठीक है लाइक गिव माय 100% इन दीस डेज लाइक फ्रॉम द मोमेंट आई वोक अप एंड अंटिल आई एम गेटिंग टू बेड सिर्फ पढ़ाई यही पढ़ाई फिर वो 15 दिन में मैं बहुत 15 डेज हां एग्जैक्टली वो 15 डेज फिर पूरा ही लगना ही पड़ता है क्योंकि अगर 15 दिन में मतलब आई थिंक किसी को भी अगर मैं ये बताऊंगी कि 2021 में पढ़ के और 2024 हां 15 दिन पढ़ के जेआरएफ निकाला है दैट I cleared net in after 15 days, in the 15 days study only. So I was confident that this time I would get a JRF for sure. But uh, I would make place in top 20. That was a shocker. <laughs> like I calculated my percent, uh, that rank uh, with uh, data available. So it is 17th this time. So this was a shocker. <laughs> Thank you so much, ma'am. I have notes or excuses.
नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है आई थिंक मतलब जो तो शिद्दत से आपने छह महीने बैठ के वो पढ़ाई कही रही है 2021 में और जो नोट्स बनाए हैं वही मतलब आई थिंक वही है जिसने आपको यहाँ पे सिर्फ पंद्रह दिन की प्रिपरेशन में ए आई आर सेवेंटीन दिलाई है एक चीज मुझे और बताइए इसमें कि पेपर में आपका जब uh, आप पेपर देने गए थे तो वो थ्री आवर्स का टाइम मैनेजमेंट क्या था बिकॉज प्रिपरेशन तो आपने पंद्रह दिन करी थी बट एक जो उतना ही इक्वली इम्पोर्टेंट सेगमेंट होता है कि उस तीन घंटे को आप कैसे यूज कर रहे हैं तो वो आपने कैसे किया मुझे ऐसा लगा था कि विद इन वन आवर मुझे मैंने डिसाइड कर दी गई थी कि पेपर वन को मुझे वन आवर में कम्प्लीट करना ही करना है उससे ऊपर जाता है तो मैं छोड़ दूंगी फिर मैं पेपर टू ही अटेम्प्ट करूंगी सो दिस वॉज माई स्ट्रेटी मैम अंडर आई गेस फिफ्टी सिक्स मिनट फिफ्टी सेवन मिनट आई यूज टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन मैम दो आवर्स हाँ मतलब लग जाते थे कम से कम पौने दो घंटे तो मैं आराम से लगी जाती थी पेपर दिन में कुछ टाइम बचता था देन आई यूज टू गो एंड यू नो चेक द ऑप्शन लाइक चेक द क्वेश्चन वेयर आई मार्क मार्क फॉर रिव्यू एंड देन आई यूज टू अटैक्ट आई यूज टू गिव माई टाइम ऑन दैट क्वेश्चन और प्रिपरेशन करते वक्त जैसे जब रिविजन मतलब अभी फिफ्टीन डेज में रिवाइज कर रहे थे तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या लग रहा था चैलेंजिंग मैम आई गेस एक तो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग चीज ये थी कि मुझे मॉक टेस्ट देने का टाइम नहीं मिल रहा था बिकॉज आई एम वेरी टाइम एंड जहां तक है मैं कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है यानी डीआई पार्ट है ना वो मैं बिल्कुल नहीं कर पाती थी तो मैं मुझे लगता था कि बट मैंने कभी ऐसा बुरा फील नहीं किया कि मुझे लगता था बाकी सेक्शन मेरे आई एम गुड एट तो मैंने ज्यादा टेंशन नहीं ली पर हाँ ये चीजें थी थोड़ी सी और लिटरेरी वाला पार्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म थ्योरी वो थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट है मैम के पास क्योंकि हाँ. वहाँ बहुत सारे ऑथर्स पिक्चर में आ जाते हैं अचानक से और बहुत सारा कनेक्शन है अभी जो मेरे नोट्स आपने बनाए थे मेरे लेक्चर्स सुन के उसके अलावा भी अभी फिफ्टीन डेज में कुछ और कॉन्टेंट रेफर किया था लाइक मैम जस्ट इतना टाइम नहीं था तो आई यूज टू गो टू विकीपीडिया पेजेस ब्रिटानिया सच रिसोर्स एंड ऑफकोर्स मैम जो जैसे कि आपकी वीडियोज हैं और कुछ वीडियो फ्री वीडियोज अवेलेबल है अगर टॉपिक पे मुझे लग रहा है कि आई डोंट हैव एम्पल अमाउंट ऑफ नॉलेज और आई नीड टू एसोशिएट समथिंग विद इट देन आई यूज टू रेफर दो फ्री मटीरियल वो वाली चीज मेजर प्रिपरेशन के ऐसे क्या दो तीन टिप्स यू वुड वांट टू गिव टू स्टूडेंट्स की जो लोग जो लोग हाउसवाइफ्स हैं जिनके पास टाइम क्रंच है सो किस तरह से प्रिपरेशन करें वो मुझे लगता है इतना टाइम तो थोड़ा सा मुझे लगता है छह सात महीने सबको रिकॉर्ड करने चाहिए मैं नोट्स बनाने में उनको नोट बनाना ही चाहिए उनके पास अभी लास्ट डेज में रेफर करने के लिए दे नीड टू हैव दिस दैट कॉन्टेंट विच दे ट्रस्ट ये उन्हें होना ही चाहिए मुझे लगता है ये फास्ट है आप ऐसे फ्री में मुझे लगता नहीं इतने रिसोर्सेज हैं नेट फ्रेंडली नेट ऑरियंटेड बुक्स मुझे नहीं लगता है हमारे सब्जेक्ट में इंग्लिश में तो मुझे लगता नहीं है तो आई थिंक नोट्स उनके पास होना ही चाहिए छह सात महीनों में देने ही पड़ेंगे खुद ही नोट्स बनाने चाहिए कि मतलब आपके हिसाब से आई गेस मैम या किसी फ्रेंड के नोट्स वगैरह से भी हो जाएगा That I don't know because I make my own notes, so I trust that. <laughs> तो मुझे ऐसा लगता है अपना अपने आप बनाने ज्यादा जरूरी है बिकॉज मैम आई टेल यू इंसिडेंट वॉट है दिस रिसेंट अटेम्प्ट दे वॉज अ क्वेश्चन दे वर लॉट ऑफ क्वेश्चन ऑफ क्रोनोलॉजी थे सो वॉट है like this this was not known to me that even then uh, i just contemplated it like i uh, keep my eyes closed and i contemplated it and what happened there was a visual development of my memory as well from that notes only then i closed mm-hmm. my eyes and then, oh this was written above and then this was on the next page so this had me a lot like i i think aap khud banayenge to ye sab ho payega mujhe lagta hai ye ho payega exactly exactly ye is right right or uh, मतलब जे आर एफ में आपको क्या लगा कि जो अभी जो पेपर पैटर्न है उसको देख के कि पिछली बार आपने नेट निकाला इस बार जे आर एफ निकाला तो इस बार एक्स्ट्रा क्या किया आपने जिससे जे आर एफ आपके हिसाब से आपने क्लियर किया yes, मुझे ऐसा लगता है कि इन दो अटैम्प में मैं बोलू तो आई ट्राइड फॉर यू नो आई ट्राई टू मग अप दिनोलॉजी पार्ट बिकॉज इन रिसेंट लाइक दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी एंड आई वॉज श्योर दिस विल है uh what i added in my uh, this 12 days strategy for this time i prepared for this chronology section very much like uh, 
जैसे मैं अगर पढ़ रही हूँ अगर मैं कुछ पढ़ रही हूँ तो इंस्टेंटली मतलब मुझे आ जाता था कि और क्या 1922 में हुआ एसोसिएट करना और ये राइटर अगर यहाँ है तो इसी रैल का ये राइटर ये का मतलब आई यूज टू एसोसिएट लाइक मैंने इन बार में बहुत ये वाला काम बहुत किया था लाइक बहुत एसोसिएशन बहुत टेक्नोलॉजी बिकॉज दिमाग मैंने निमोनिक्स बनाई मैंने बहुत कुछ लाइक रिलेट करके अपनी लाइफ से मैंने बहुत कुछ किया इस बारे में मैं भूलना चाहूँ राइट right. और जो इतने सारे नॉवेल्स प्लेस पोयम्स होते हैं उनमें इतने कैरेक्टर्स होते हैं सो उन कैरेक्टर्स को आपने कैसे याद रखा जहां तक पता नहीं स्टोरी आई गेस स्टोरी ठीक से याद हो जाती है थोड़ा सा अगर मैं आप डिटेल में पढ़ लो अगर आप वो स्टोरी सुन रहे हो दस आई मीन स्टोरी पढ़ते हो तो थोड़ा मुश्किल होता है बट अगर आप बार बार या तो बुक शुरू करो या जो मेन है मुझे लगता है मैंने बहुत इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है इंपॉर्टेंट नॉवल्स इंपॉर्टेंट पोम उन्हीं के लिए ज्यादा मैंने मेहनत की थी इतना टाइम भी नहीं था मैं सब कुछ सीख पाती पर हाँ अगर एक बार ठीक से पढ़ लो रिलेट कर लो कहीं से कुछ तो आई गेस वो याद रहता है और मुझे ऐसा लगता है कि आप मैंने कई बार आई गेस अभी अंटिल दिस रिसेंट अटेम्प्ट लाइक मैंने चार से पांच बार आपके नोट्स मैंने आपको मैंने चार से पांच बार आपके नोट्स रेफर किए हैं तो इतनी बार आप पढ़ते हो आपके पीडीएफ्स भी थे माइंड मैप्स ने दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग तो उनसे मैंने हो जाता है माइंड मैप से मेरे हिसाब से वैसे भी स्टोरी के कैरेक्टर याद रखना बहुत आसान हो जाता है बिकॉज आपको एक डायग्राम फॉर्म में पूरा दिख जाता है तो जब डायग्राम दिख जाता है तो फिर वो आपके दिमाग में पिक्टोग्राफिक दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग मैम अबाउट योर नोट्स ये बहुत हेल्प किया और एक चीज जो मेरे हिसाब से सब स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं वो यहाँ करते हैं कि एग्जाम में कई बार आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं जो आपको पता है ये बाउंसर है मतलब वो यूजीसी जानबूझ के डालता है कि उसको कट आउट ड्रॉप करनी है बट वहां पर कोई स्टूडेंट मोराल डाउन करके बैठ जाता है कि आप 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 या या सेवेंटीन लेके आए हैं तो भी ऐसा तो है नहीं कि आपने हंड्रेड में से हंड्रेड क्वेश्चन सही करे पेपर टू के है ना सो so, वो जो क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पता है कि यार ये मेरे को नहीं आता या ये और बहुत इन्होंने कुछ भी करके जैसे फिल्म से ये लोग कई बार डाल देते हैं कि स्क्रीन प्ले किसने लिखा है विच इज नॉट इन पार्ट ऑफ द सिलेबस दूर दूर तक नहीं है चार्ली चैपलिन से मुझे याद है एक बार क्वेश्चन डाल दिया था तो चार्ली चैपलिन फ्यूचर में कहीं उनका योगदान वैसे नहीं है तो उन टाइप के क्वेश्चन को आपने कैसे डील किया एग्जाम हॉल में क्या वहाँ डिमोटिवेशन हुआ क्या रहा नहीं एक्चुअली मैम आई हैव दिस थिंग इन माय माइंड लाइक यू हैव लाइक टोल्ड दिस अ लॉट अ लॉट टाइम्स लाइक देयर विल बी सम क्वेश्चंस हु आर हु आर लाइक बाउंसर हु विल बी बाउंसर एंड यू कैन नॉट वी गेट मोटिवेटेड सीइंग फ्रॉम दैट सीइंग देम व्हिच इज वेयर दैट क्वेश्चंस सो या वो मुझे ऑलरेडी मेरे माइंड में था कहीं ना कहीं और जब ऐसे क्वेश्चंस भी मैम आते थे ना तो आई यूज्ड टू लाइक लाइक गिव माय 100% <laughs> कि कहा मैंने सुना है देखा है कुछ हो सकता है मैं जितना टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जितना मुझे लगाना चाहिए मैं उतना उनपे टाइम लगाती थी एलिमिनेशन आप लगाते थे एलिमिनेशन तो एलिमिनेशन तो एलिमिनेशन थिंग आई डिड अ लॉट Like hmm. like when uh, like when I leave the room and I uh, came home and like tell my experience like how the exam went like I myself didn't know like I will I will even clear clear the exam because there was lot of contemplation like you don't know the right answer every time like like most Absolutely. of the time you don't know the right answer you have to contemplate you have to think about it you have to you know connect five things and, and then connect yeah I'm very yeah true, very much true. these things <laughs> this exam is very much like like association you know a uh, contemplation and. तो हमारा मेंटल ग्रोथ कैसे हुआ मेंटल ग्रोथ तो तभी है की जब आप कोई चीज आपने पढ़ी है लेकिन आपसे कुछ घुमा के क्वेश्चन पूछा जाए तो भी आप उस चीज को लिंक करके उस टॉपिक से कनेक्ट कर सको कि अगर आपको पता है कि कन्फेशनल पोएट्री कौन कौन लिखते थे और अचानक से आपको कोई एक लेटर दे दिया और उस लेटर में कहीं कन्फेशनल पोएट्री में आपका दिमाग चलना चाहिए कि अच्छा ये कहा से मेरे को लिटरी मूवमेंट में से ये क्वेश्चन आया है और ये इस तरीके से आंसर होगा बिल्कुल आपने बहुत सही कहा ये चीज स्टूडेंट्स को पता होनी बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएंगे क्वेश्चन घूम घूम के आएंगे और आपको आप वही क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हैं जहां पे आप कनेक्शन करना जानते हो अगर वो आप नहीं जानते आपने रट लिए है दस चीजें तो तो फिर नेट निकलना बहुत मुश्किल है बिल्कुल बिल्कुल सो so, अभी अभी क्या प्लान है अभी वॉट विल यू बी डूइंग मैम अभी बस जस्ट आई एम लुकिंग फॉर द ऑप्शन फॉर द कॉलेज आई मस्ट प्रिपेयर के लिए इंटरव्यू टॉपिक 
proposal everything yeah acha you were also yeah. planning for phd is my phd only is my acha phd interview i thought job interview जॉब में अभी पीएचडी के लिए मैं कॉलेज शॉर्टलिस्ट कर रही हूँ टॉपिक्स वगैरह उस पर बात काम कर रहे हैं ये स्टडे ओनली आई वाज लिसनिंग टू योर वीडियोस व्हेन यू एक्सप्लेन हाउ टू बी विद द पैनल एंड व्हाट टू व्हाट पॉइंट्स यू नीड टू पॉन्डर व्हाइल यू नो प्रिपेयरिंग प्रपोजल एंड yeah right, i'm referring right. to that content now so i'm out of that phase i'm in the 17th phase <laughs> exactly bahut sara responsibility bhi lag raha hai right right so abhi kya socha hai kya research topic pick karne ka mann hai kis area mein uh ma'am uh um, matlab ke thoda bahut abhi to i find associated myself or uh, fond of her uh jo social problems hai like, mostly related to women jo women writers hai jo uh, basically indian culture mein jo women uh, जहा पे आप कर सकते हैं मेरा बड़ा मतलब मेरा भी वो एक टॉपिक लेने का मन था बट देन आई देन आई टुक कंपेरिजन सो मैंने साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म यूज करके एलिजाबेथ गिलबर्ट एंड शार्लेट ब्रॉन्टे इनके वर्क्स को कंपेयर किया था तो जोग्राफिकल दो अलग कंट्रीज में किस तरह से दो अलग टाइम में सेम प्रॉब्लम्स राइटर्स दिख रहे हैं उसके इर्द गिर्द मेरा प्रपोजल मतलब मेरा थीसिस रिवॉल्व किया था आपके लिए एक जो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे टॉपिक लगता है अगर आपको इंडियन वुमेन राइटिंग पसंद है सो यू कैन काइंड ऑफ मेक साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म With Indian women writing, because कहीं ना कहीं हमने अपने घर में जो पिटरार्टल माइंड सेट देखा है वो ओवर शेडो करता है आपकी मैरिज में बिकॉज जैसे बोला जाता है सिगमेंट फ्राइड और बोलते थे कि आपका पेरेंट्स से जो रिलेशनशिप रहा है वही डोमिनेट करता है आपके स्पाउस के रिलेशनशिप में सो प्रोबेबली यू कैन टेक अप समथिंग लाइक दैट Uh, जिसमें आप ये दिपिक कर पाए कि चाइल्डहुड एंड चाइल्ड साइकोलॉजी कैसे इंडिया में अफेक्ट कर रही है मैराइटल रिलेशनशिप्स टॉपिक विच हेज बीन एक्सप्लोर्ड अ लॉट सो दैट विल बी इंटरेस्टिंग सो सोचिएगा इस बारे में uh, एक चीज मुझे और आपसे लास्ट में जाननी है कि आपके हिसाब से ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें छोड़ के जाया जा सकता है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अगर किसी के पास कम समय हो तो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके लिए उनको चिंता नहीं करनी चाहिए ठीक है ये तो चल जाएगा uh from every region some writers are very important some writers like some from france some from you know spain australia every some writers are there which you need to you know focus upon but not every writer right. i right. never focus right. on every writer right. from world right. literature right. yes ma'am yes ma'am i always focused on uh, like uh, most the canonical of ones yes canonical right. and अमेरिकन भी है तो वॉल्ट विटमेंट हुए या इस टाइप के कुछ कुछ इम्पोर्टेंट हमने मार्क ट्वेन हो गए वो ले लिया है अगर अफ्रीकन अमेरिकन है तो हमने सिर्फ दो तीन चार राइटर्स मेजर पिक करे एंड देन सिर्फ को हमने स्टडी किया है दैट इज ग्रेट बिकॉज एक चीज ये भी मैंने नोट करी है कि हर साल मतलब ब्रिटिश लिटरेचर क्रिटिसिज्म थेरी से तो क्वेश्चन आएंगे बट वर्ल्ड लिटरेचर में हर साल कंट्री बदल देते हैं कभी अमेरिकन डोमिनेट yes. करेगा कभी इंडियन डोमिनेट yes. करेगा कभी यूरोपियन yes. करेगा कभी पोस्ट कॉलोनियल करेगा सो so, अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि हाँ मैं पोस्ट कॉलोनियल करके गई हूँ और मैंने बाकी तीन छोड़ दिए हो सकता है उस साल पोस्ट कॉलोनियल से क्वेश्चन ही ना आए सो so, अगर कर रहे हैं तो देन तो पूरा ही वर्ल्ड लिटरेचर करिए कि चाहे कहीं से भी क्वेश्चन आए आप आंसर कर पाए या फिर वो टॉपिक को हम थोड़ा सा छोड़ सकते हैं बट ब्रिटिश क्रिटिसिज्म थियोरी ये तीन मेजर वो है Right, right. I think American and Indian uh, for that uh, reason, American and Indian you you need to like first already also. Already, ha. Like, you American. cannot leave the American. Yes. Exactly, exactly. So contemporary yeah. times, yeah, you can leave contemporary writers like uh, modern writers now. But the jo pichhe se chal rahe hai, jo apne American mein se apne jaise ki jo ab tak hai classification. आपने रिवॉल्यूशन एज रखी हुई है उसके बाद आपने वहां की रोमांटिक रखी हुई है देन स्लेवरी पीरियड था वो सब मुझे लगता है और इवन राइटर्स आर आल्सो वो सब नहीं छोड़ सकते इवन इन इंडियन सिनेरियो आल्सो 
शायद <laughs> ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड यू नो फैमिली का सपोर्ट होता है सब होता है तो मुझे लगता है वो आपको बिलीव होता है उनका जवाब में और आपको अपने पे बिलीव होता है अगर आप वही सेम बात है आपके पास रिसोर्सेज अच्छे हैं आपके पास अच्छा आपने गाइडेंस लिया है किसी का आपका मेटर अच्छा है मुझे लगता है वो आप में थोड़ा सा ट्रस्ट होता है बाकी यू ऑलवेज नीड टू यू नो रियलाइज दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड दिस इज नॉट लाइक वेरी वेरी नाइस वेरी नाइस अभी आई वाज रिसेंटली लिसनिंग टू निखिल कामत का एक जो जेरोधा के फाउंडर है निखिल कामत उनका एक पॉडकास्ट सो उसमें उनको कोई बोल रहा था कि आपको स्ट्रेस एंजाइटी होता है कभी आपका बिजनेस में बहुत डाउनफॉल होता है तो हाउ डू यू मैनेज तो वो बोलते हैं कि भाई आई ऑलवेज रिमेंबर दैट नो बडी इज गोइंग टू गेट आउट ऑफ दिस अलाइव हर इंसान को अंत में तो मरना ही है तो ये जो चीजें चल रही है ये इतनी इसको इतना ज्यादा बड़ा मत बना दो कि आपको लगे कि बस मेरी दुनिया खत्म हो गई है बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ जर्नी आप फेल होंगे आप सक्सेसफुल होंगे आपके आपकी खुद की जर्नी इतनी इंस्पायरिंग है ट्वेंटी वन में आपने प्रिपेयर किया लेकिन शादी के टाइम पे आपका नेट का एग्जाम आना उस टाइम पे ना क्लियर कर पाना दो साल का लंबा गैप आना फिर नेट देना फिर जीआरएफ क्लियर करना सो कहीं ना कहीं वो मेहनत बेकार नहीं जाती हम जब भी लाइफ में मेहनत करते वो चाहे उस टाइम रंग ना लाए बट वो मतलब आपके साथ हमेशा चलेगी नॉलेज इज समथिंग दैट इज नेवर एवर इट इज नेवर एंड इट इज द रियल वेल्थ ऑफ अ पर्सन जो आजकल तो बोला जाता है कि डेटा इज द न्यू गॉड की हाँ भाई जो अगर हम बात करें कि भाई सोना आज के टाइम का सोना इज डेटा सो डेटा इज नथिंग बट नॉलेज सो नॉलेज इज द रियल गोल्ड तो वो है थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द इंसाइट्स एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड बहुत मैं इंस्पायर हुई हूँ इस जर्नी से कि कहीं ना कहीं आपने ना नेट की प्रेपरेशन को से आप डरे नहीं तो आपके पास पंद्रह दिन भी था तो भी आपने ये नहीं सोचा कि नहीं हो सकता है छोड़ दो आपने वो पंद्रह दिन भी सुबह से रात तक लग के जो पढ़ाई करी है क्योंकि वैसे भी बोला जाता है देखिए कि छह महीने कोई उतने डेडिकेशन से नहीं पढ़ पाता है लास्ट के पंद्रह दिन लास्ट का एक महीना अगर किसी ने जी जान लगा दिए तो वो मुकाम हासिल कर सकता है दिस इज एक्सट्रीमली इंस्पायरिंग की शादी के बाद इतने लंबे पीरियड के गैप के बाद तो आपने नेट दिया जे का सफर ऑल इंडिया रैंक सेवेंटीन आप लेके आई है इट इज सो अमेजिंग और पढ़ना आई एम वेरी वेरी हैप्पी नहीं मैम आपके सच में आपके अगर नोट्स नहीं होते मुझे नहीं लगता मुझे मुझे खुद पे इतना ट्रस्ट होगा मैं जस्ट पंद्रह दिन में मैं मुझे नहीं लगता मैं कर लेती हूँ कोई, कोई भी कर लेगा बहुत अच्छा स्ट्रक्चर आपके नोट्स इतने स्ट्रक्चर है इट इज अलाइन विद यू नो द सिलेबस ऑल्सो ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर आपने बहुत अच्छा काम किया आपने वो अवेलेबल भी कराया हुआ फ्री में वन कैन यू नो गो थ्रू इट एंड वो जो पूरा लिस्ट देने का पर्पज ही ये था वो जो मैंने पूरी क्रोनोलॉजिकल लिस्ट दी है कि कोई अपने एंड पे भी पढ़े तो भी एटलीस्ट उसको एक गाइडेंस मिले उसको yes, पता चले कि अच्छा ये इस तरह से फॉलो करना है और फिर अगर उसके पास में इतना हिम्मत है इतना विल पावर है कि मैं खुद से नोट्स बना सकता हूँ पांच जगह रेफर करके तो वाई नॉट उससे तो ज्यादा बढ़िया कुछ हो नहीं सकता है नहीं नहीं बिल्कुल मैं मैं खुद बहुत इंस्पायर हुई हूँ आपकी जर्नी से आई एम श्योर कि बहुत सारे स्टूडेंट जो आज का हमारे इस कॉन्वर्जेशन को देखने वाले हैं वो सब इंस्पायर होंगे वो ये समझ पाएंगे कि नेट ऐसी चीज नहीं है जो क्लियर नहीं हो सकती है बहुत सारी हाउस वाइफ खुद से जुड़ी हुई हैं जिनके लिए मेरे को हमेशा ये लगता है कि करा जा सकता है पॉसिबल है थोड़ा सा समय अगर वो साइड में निकाल ले अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग बना के रखें तो क्या कुछ थोड़ा टाइम ही चाहिए आई गेस थोड़ा टाइम वो देंगे इतना हो जाए बहुत फुलफिलिंग रहे आप दुनिया के लिए जो थीसिस लिख रहे हैं उससे लिटरेचर के वर्ल्ड में आप कुछ नया क्रिएट कर पाए 
और साथ साथ आप एक बेटर पर्सन की तरह इवॉल्व हो क्योंकि हम उस थीसिस के साथ पांच साल का समय बिताते हैं सो so, उस पांच साल में वो थीसिस हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है Uh, हमें हमारा पर्सपेक्टिव लाइफ को लेके सोसाइटी को लेके बहुत बदलता है सो आई रियली विश कि आप वो जर्नी को बहुत एंजॉय करें एंड आगे के फ्यूचर के सारे इंडिवर्स के लिए ऑल द बेस्ट एंड कीप शाइनिंग हाई यही स्पिरिट रखिएगा जो आपने इस बार नेट और जे में रखा है आई एम श्योर कि इस स्पिरिट के साथ में नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू बिल्कुल मैम बिल्कुल